So, in our next class, again, system process models in the continuation. In the class, I will talk about the two models in the waterfall model and prototype model. That class is not the class. That is the part of class. So, this is the continuation. This is the continuation of the next class. In this class, we will cover three models. The incremental, spiral and iterative model. Okay, so we will cut the class. Okay, so what we call the 3rd model is the incremental model. The 3rd model is the incremental model. So what is the incremental model? This incremental model is the name of the incremental model. What is the meaning of the add? No, the incremental model is the add. So this incremental model is the name of the whole system. We call it multiple modules. Multiple modules are divided here. Now, we are going to divide the modules in a combined system. So, we are going to divide the figure and the figure. We are going to divide the figure in a figure. We are going to divide the figure in a system. We are going to divide the multiple modules in a system. We are going to divide the A and B. Mendum adanya, nama kita split jadi A, B, C aki. So, ini adalah satu perbezaan yang dah nampak cerita ni. Oru increments, nama kita dengan increments na block na, endu orang ni lembar ya. Apa oru increments tu orang ni orang ni, adil ni kita dengan nama kita output, oru incremental team, beranda output tu nama kita orang ni macam combine jadi tu, ni final system aki macam ni. Pini incremental model tu sangat dikira ni, nama kita orang waterfall model ni pola tu ni orang incremental model tu. Prescriptive itu adalah satu proses yang ini beri nak kan? Nah, cara satu step kali ni ada tu step lagi. One by one, an itu nak kan? Ada satu step maling itu face sama ada tu face itu baru yang ini. Nama kita waterfall model sila lalu boleh tanya ni. Communication maling itu requirement analysis, pina itu kali ni designing um, karya yang lom oke beri nada. Same dah ni, anak. Tapi sebab ada satu difference yang dah nampak. Cari ingredient itu lah, umpama kita ni split je itu different different modules, sorry ingredients yang kita macam kali. So, you have to figure out how to do this. Here, you can divide the increment model in three ways. Okay, build 1, build 2, build 3, what are you talking about? Three increments. These increments are in one of the designing, testing, implementation, all the processes. Okay, that is not linearly, not sequential, not linearly. Step by step, all the processes are in one of the processes. But, you have to figure out Mungkin dim output itu, nama kita combine jadi tanah final aite, edka. Ini ni benda paraya macam tu, orang advantage jadi barang ni. Incremental model, nama kita follow jadi sama. Ini benda nama kita quick aite, orang particular increment jadi nama kita complete jadi nama macam ni. Nama kita awal increment itu matra edtet, complete jadi macam tu. Orang tu orang example aite, saya paranya ara. Nama kita orang textile shop ini sistem mana caya ni jari kya. So awal textile shop ini nama kita mungkin modules aite. Categorize itu, orang sales itu baru ni tadah, orang customer ada kerja, payment, itu baru kita. Apa, kita sales ini dah baca, kita ada yang complete cedu kerja. Ini nanti kita ada sales ini, kerja tu, okay. Apa, power kita sistem use ya. Ada kerja, kita customer ini ada, itu customer ini, orang sistem ini dah kiri develop itu, ada customer ini kerja tu. Anggennya, cukup kerja. Awer awer ada needs ini, kita answer itu. Pertama, kita ada satu incremental model follow jadi, orang software ini produce ya macam tu. Okay, ini ada orang phase silam, nama kita customer ini feedback kan kaya ni, kalau ok dekat ni, ada, pasi final system nama kita produce ini, ini semua combine ni, ada sesuatu, matra ni, nama kita finalize ni, apa cello, semua modul ni, nama kita finalize ni, buat cello, samai itu integration ni, cello, perasaan ni, sampai kya, okay, nama kita ni, ini incremental model, apa dia, kena use ni, nama kita, so when we use incremental model. Adalah itu. Nampol tanam kita kiti dikit na software project. Oru bad length terlada nengil. Alam ada oru bad samay mudit ceyian ta gairi ngalana. Anggane ella samba. Anggane ella oru samay tanu nampol incremental model nokka. Pina. Chala samay itu nampol da kai lella software project lella nampol da members na. Korchu korchu skill korawai dikit. Malengil ceria ceria insufficient ayatul la work band ayatul la skills korawai dikit. Insufficient ayatul. Alingi trained ayatul la. Anggennya lah samai itu, nama kendi cie, anca. Anggennya lah, tapi rekategori itu, 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 itu
ഇൻഗ്രിമെൻറ്റ്സ് അവർക്ക് കൊടുക്കാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ സ്കില്ലിനനുസരിച്ചുള്ളത് അവർക്ക് കൊടുക്കാം ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസിന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രിമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെൻ വെൻ ദ കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ്സ് ദ ക്യുക്ക് റിലീസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് കസ്റ്റമറിന് വേഗത്തിൽ വേണം പെട്ടെന്ന് ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വേണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രിമെൻ്റൽ മോഡലാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് പ്രയോറിറ്റൈസ്ഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സെയിൽസിന് പെട്ടെന്നാണ് അവർക്ക് അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം സെയിൽസിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി സിസ്റ്റം അവർക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതാ ആർക്കാണോ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ആ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫേസസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഇൻഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ അതാണ് പ്രയോറിറ്റൈസ്ഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്നവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും നോക്കാം ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ മോഡൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വലുതാകുമ്പോൾ വാസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ മോഡൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുമല്ലാതെ ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ മോഡലിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെയും സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് എത്രത്തോളം സ്കിൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സ്കിൽസിൽ പുറകോട്ടുള്ളവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ട് ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി സ്കില്ലുള്ളവരെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീം വെൽ കുറവുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കുറവുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ മോഡൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ വേറേത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ്സ് എ ക്യുക്ക് റിലീസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഇന്ന ടൈമിൽ ഒരു ടൈം ബോണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മന്ത്സ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ കൂടാതെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് മോഡ്യൂൾ ആണെങ്കിലും ഏത് സിസ്റ്റമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് 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 ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് പ്രയോറിറ്റൈസ്ഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇറ്ററേറ്റീവ് മോഡലിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസിലേക്ക് പോകാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എറേഴ്സ് ആർ ഈസി ടു ബി റെഗനൈസ്ഡ് ഓക്കെ ഈസി ആർ ടു ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഗ് ഓക്കെ മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എറേഴ്സ് എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ ഫേസസിൽ ഓരോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എറേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഹോളായി ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എറേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഓരോ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നതും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് റിസ്ക്കും കുറഞ്ഞ് കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയൻസ് ഗെറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഏർലി ഇനീഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈം കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മെയിനിലായിട്ട് പറയുന്ന ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്ലാനിങ് വേണം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു പ്ലാൻ വേണം ഏത് ആദ്യം ചെയ്യണം ഏത് അവസാനം ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൃത്യമായൊരു ഐഡിയ വേണം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ്
പക്ഷെ ഐട്രേറ്റീവ് മോഡലിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ സൈക്കിൾ ഓക്കെ അതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഐട്രേറ്റീവ് മോഡൽ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുക ടൈം അവിടെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ സമയത്താണ് ടൈം ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐട്രേറ്റീവ് മോഡലാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ഓരോ ഐട്രേഷൻ ആയിലാണ് ഓരോ ഫേസസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹോൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഐട്രേഷനിൽ അടുത്ത ഫേസിൽ ആ ഒരു അടുത്ത സൈക്കിളിൽ ആ ആവശ്യമുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യും ഇത് കഴിഞ്ഞ് അത് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ക്ലയൻറ്റ് പറയണം കുറച്ചുകൂടി മോഡിഫിക്കേഷൻ വേണം വീണ്ടും ഒരു സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് മുതൽ എൻഡ് വരെ അതിൽ അവസാനം ഈ പറഞ്ഞ മോഡിഫിക്കേഷൻ പിന്നെയും ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഇതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ഐട്രേറ്റീവ് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഐട്രേറ്റീവ് മോഡൽ എന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ഡി എസ് സി പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫൈനൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതിലൊരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഐട്രേഷൻ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഐട്രേഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കസ്റ്റമർ റിവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കസ്റ്റമർ റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യം വന്നു ആ ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയ പ്രോസ പ്രൊജക്റ്റ് ആൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയില്ല അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി മോഡിഫിക്കേഷൻ വേണം അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്തു നേരെ രണ്ടാമത്തെ ഐട്രേഷനിലേക്ക് പോയി അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഡിസൈനിങ്ങിലാണ് അവ അയാൾക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് സോ അടുത്ത ഐട്രേഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഡിസൈനിലാണ് സോ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഐട്രേഷനും മോഡിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തു റിവ്യൂ ചെയ്തു വീണ്ടും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേണം എന്ന് പറയുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ഐട്രേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു വീണ്ടും ഡിസൈനിങ് തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അവസാനം അത് റിവ്യൂവിന് ശേഷം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഐട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇതേ ഡയഗ്രാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അതേസമയം പാരലലി രണ്ടാമത്തെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് സെയിൽസിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഐ ഐട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ആണ് വിചാരിക്കുക സോറി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഐട്രേഷൻ എന്ന് മാറ്റി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് ആലോ ആലോചിച്ചാൽ മതി അവിടെ സെയിൽസിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അനലൈസിസ് ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പ്ലാനിങ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഇവിടെ ടെസ്റ്റിങ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വീ മൂന്നാമത്തെ ഇൻക്രിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്ലാനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ പ്രോസസ്സ് ഒരു പാരലൽ പ്രോസസ്സാണ് ഓക്കെ അറ്റ് എ ടൈം മൂന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഐട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളാണ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ സൈക്കിളിലേക്ക് അത് പോകുകയുള്ളൂ സോ ഇതാണ് ഐട്രേറ്റീവും ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ മോഡലിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇത് നമുക്ക് ഐട്രേറ്റീവ് മോഡൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഐട്രേറ്റീവ് മോഡൽ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലാർജ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അത് മാത്രമല്ല ഫെർദർ ചേഞ്ചസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഐട്രേറ്റീവ് മോഡൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അതായത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൂടുത
അത് മാത്രമല്ല ലിമിറ്റഡ് ടൈം സ്പെൻഡ് ഓൺ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ടൈം ഓൺ ഡിസൈനിങ് കാരണം ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷന് വലിയ റോളില്ല ഇവരെപ്പോഴും ഡിസൈനിങ്ങും അനലൈസിസും ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പാരലി നടക്കുന്നത് പക്ഷേ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ ആണെങ്കിൽ പോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മോഡൽ അങ്ങനെയുള്ള മോഡൽസിന് എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനാണ് കാരണം അവരെല്ലാവരും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻഷ്യൽ മാനറിലാണ് അവരത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ അവർക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നുമില്ല അവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മോർ റിസോഴ്സസ് ആർ റിക്വയർഡ് അതിന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ പാരലിയാണ് പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു പത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പേരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസോഴ്സസ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിസോഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് പത്ത് പേർക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഒരാൾക്കെങ്കിലും അവിടെ കുറവ് വന്നാൽ അത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യിക്കും മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരലൽ പ്രോസസ്സസ് വെക്ടർ പ്രോസസ് അതൊക്കെ പഠിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് മോർ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡെഡ് ലോക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡെഡ് ലോക്ക് ആയിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മോർ റിസോഴ്സസ് ആ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം പിന്നെ ആ റിക്വയർമെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ കോസ് ഓവർ ബഡ്ജറ്റ് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനെയും അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്പൈറൽ മോഡലാണ് ഓക്കെ സ്പൈറൽ മോഡൽ സ്പൈഡർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് വാട്ടർഫോൾ മോഡലിൻ്റെയും ഐട്രേറ്റീവ് മോഡലിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ ഓരോ ഫേസസും ഓരോ സ്പൈറലുകളായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ തന്നിരിക്കുക സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിസൈനിങ്ങിലും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ക്ലൈൻറ്റ് റിവ്യൂ അങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ഇത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മീൻസ് സ്പൈറൽ മോഡൽ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ബാരി ബോം ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സാക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലൂപ്സ് ഇൻ ദ സ്പൈറൽ ഇസ് അൺലോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പൈറലിൽ എത്ര ലൂപ്സ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ചെറുതാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്പൈറൽസ് കുറവായിരിക്കും വലുതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സ്പൈറൽസ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അവിടെ മെയിൻ്റനൻസും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഓരോ ലൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫേസ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഫേസസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സി ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കൂ ഇവിടെ ഓരോ സ്പൈറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളായിട്ടാണല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ ഒരു സർക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു സർക്കിൾ അവസാനിച്ച വരെ ഓക്കെ ആ ഒരു മിഡിൽ ലൈനിലാണ് ആ സർക്കിൾ അവസാനിച്ചത് ആ ഒരു ലൂപ്പ് ഓക്കെ സർക്കിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ലൂപ്പ് അതുവരെ ഒരു ഫേസാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ മിഡിൽ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് അവസാനിച്ചു പിന്നെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മിഡിൽ ലൈനിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് മിഡിൽ ലൈനിൽ അവസാനിച്ചു അപ്പം എത്ര ഫേസസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം മൂന്ന് ഫേസസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നാലെണ്ണം ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് പോർഷൻ എന്താണ് ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ക്ലൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു സെക്ടറിലാണ് വരിക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് റിസോൾവ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റിസോൾട്ട് റിസോൾവ് റിസ്ക്സ് ഇത് വരുന്നത് നമ്മുടെ
മീൻസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഹെഡും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ടെൻഡറിലേക്കും ചെയ്ത ഒരാളും നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഡിസൈനിങ്ങും റിസ്കിങ് റിസോൾവ് ചെയ്യുക ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ പാർട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഫേസസ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫേസ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്പൈറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് മോഡൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വർക്ക് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൈറൽ മോഡൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക പ്രൊജക്റ്റ് ലാർജ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ലാർജ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോഡ്സും കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ സ്പൈറൽ മോഡൽ എടുക്കുക ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആവുക പിന്നെ മനസ്സിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവിടെ കുറവ് ആവുക അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് സ്പൈറൽ മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചൈ ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു റിക്വയർമെൻസിലായിക്കോട്ടെ ഡിസൈനിലായിക്കോട്ടെ ചേഞ്ചസ് എനി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പം അതിന് നമ്മൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ ചേഞ്ചസ് എപ്പോൾ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസസൊക്കെ നമുക്ക് സ്പൈറൽ മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊജക്റ്റിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊജക്റ്റിനൊന്നും നമ്മൾ സ്പൈറൽ മോഡൽ എടുക്കില്ല ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ബിക്കം ഈസി ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സ്മോളർ പാർട്സ് ആൻഡ് മോർ റിസ്കി പാർട്സ് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് ഏർലിയർ വിഷ് ഹാസ് ബെറ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കാരണം അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫേസസ് സ്പൈർ സൈക്കിൾസ് പോലെയാണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ റിസ്ക് കുറവുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് ചൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ സ്മോൾ സ്പൈറൽസ് പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മോഡൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ലേ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോ പ്രൊജക്റ്റ് മെ നോട്ട് ബി നോൺ ഏർലി കാരണം ആ സ്പൈറൽ എപ്പോൾ നിൽക്കും ആ ഒരു ലൂപ്പിങ് എപ്പോൾ നിൽക്കും എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ നമ്പർ ഓഫ് ലൂപ്സ് മേ ക്യാൻ ഹാവ് ഇൻ എ സ്പൈർ സിംഗിൾ സ്പൈറൽ മോഡൽ സോ വി കാൻ പ്രെഡിക്ട് ദ എൻഡിങ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഓക്കെ അതൊരു മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് പ്രോസസ്സ് ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് സ്പൈറൽ മേ ഗോൺ ഇൻഫിനിറ്റി ഈ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എത്ര എൻ നമ്പർ ഓഫ് ലൂപ്സ് വരെ വേണമെങ്കിലും സ്പൈറലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം എന്താവും സ്റ്റേജസും കൂടും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മോഡലാണ് ഇന്ന് നോക്കിയത് ആദ്യത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇൻക്രിമെൻ്റൽ മോഡൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഐട്രേറ്റീവ് മോഡലായിരുന്നു മൂന്നാമത് നമ്മൾ നോക്കിയത് സ്പൈറൽ മോഡൽ അപ്പം ഇൻക്രിമെൻ്റൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മോഡലാണ് ഐട്രേറ്റീവ് മോഡൽ പറയുമ്പോൾ സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സാണ് ഓക്കെ പിന്നെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ സ്പൈറലും ഒരു ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ കമ്പി കോമ്പിനേഷനായിട്ട് കാരണം അതിൽ വരുന്ന ഫേസസ് എല്ലാം വാട്ടർഫോൾ മോഡലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫേസസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് മോഡൽസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അബൌട്ട് എഗേലാണ് എഗേൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കും അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ എഗേലിൻ്റെ പ്രോസസ്സും ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് എ അബൌട്ട് ടുഡേസ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്ന്